السلام عليكم الإلحاد أو إنكار الخالق هو حكم سطحي كسول للغاية على قضية عميقة للغاية ممتلئة بالأدلة الإلحاد بمعنى آخر لا يعد حلا بل هو فقط مجرد اعتراف بالفشل في إيجاد حل فالعالم من حولك وفي داخلك مليء بما لا يحصى من براهين وجود الخالق وحكمته وتدبيره وإتقان صنعه ترى هذا في الذرة وما تحت الذرة وفي المجرة وما فوق المجرة وفي كل شيء وفي أنفسكم أفلا تبصرون ويقول عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد لكن الإلحاد بطبيعته يحاول أن يصفصط كل البراهين وينكر أجل البديهيات وإلا فلن تستقيم له مقولة ودعني أعرض عليك برهانا واحدا على ما أقول وفكر معي تخيل أنك خرجت من منزلك ذات يوم صباحا فوجدت أمام باب المنزل كتالوجا ضخما فيه شرح تفصيلي لكل مكونات السيارة طولها، عرضها، لونها، كمية الزجاج التي فيها قوانين الاحتراق الداخلي في المحرك الخاص بها مقدار ضغط الهواء في الإطارات المطاطية الأربعة مكونات صندوق التروس كيفية التعامل مع أي عطل يحصل آلية عمل المكابح ودرجة شدتها وقبل ذلك كيف تمت صناعة كل جزء في السيارة صغيرا كان أو كبيرا فكل هذا موجود وبأدق تفصيل في الكتالوج وزيادة عند هذه اللحظة هل يشك عاقل في أن كاتب هذا الكتالوج بهذه التفاصيل وهذه الدقة وهذا الإتقان عنده علم وإرادة وقدرة وحكمة ومشيئة وقبل ذلك بالبداهة هو موجود؟ هل ينكر ذلك أحد؟ يستحيل أن يقفز لعقلك تصور آخر يفترض أن كتابة الكتالوج تمت ذاتيا مثلا العجيب هنا هل تعلم عزيز المشاهد أن كل إنسان وكل حيوان وكل نبات وكل حشرة وكل ميكروب وكل فيروس كل كائن حي يوجد بداخله كتالوج حقيقي كامل يحتوي على كل المعلومات الخاصة بهذا الكائن نعم كتالوج حقيقي مكتوب وهو ليس مكتوبا هكذا بحروف مجردة كما كتالوج السيارة في المثال السابق بل الأعجب أنه مكتوب بنظام الشفرة نعم شفرة كاملة تحتوي على كل ما يتعلق بالكائن الحي فكل كائن حي قبل ظهوره يتم تشفير جميع أعضائه ووظائفه وكيفية عمل هذه الأعضاء ولا معنى للكائن بدون هذا التشفير وفي نفس الوقت لا معنى للتشفير بدون أن يتحول إلى كائن حي في مرحلة تالية فهو كتالوج حقيقي عملاق مكتوب بنظام الشفرة في كل خلية من خلايا الكائن الحي والكتالوج الخاص بالإنسان تمت فيه كتابة كل مواصفاتك بنظام الشفرة طولك ولون عينيك ووظائف أعضائك ونوع شعرك وكمية البروتين التي تحتاجها عضلاتك والقوانين التي تحكم أجهزة جسدك وسرعة النبضة الكهربائية في أعصابك ومعدلات ضخ الدم في قلبك ومعدلات إفراز الهرمونات في غددك وكل شيء قل أو كثر صغر أو كبر في جسدك يوجد مشفرا في الكتالوج الخاص بك فهناك تفصيل عجيب دقيق لكل وظائفك الحيوية وطريقة تصنيع أعضائك وكيفية تصنيع كرات دمك وأنظمة الهضم والإخراج والأيض والتكاثر والسمع والبصر وهناك فصل كامل في هذا الكتالوج خاص بحالات الطوارئ مثل التعرض لنزيف حاد والذي يستدعي عمل جلطة تغلق مخارج الدم وانكماش شديد للطحال لضخ الدم المتخزن فيه لتعويض الفاقد ومنظومة معقدة من عدة مراحل لعمل انكماش في أوعيتك حتى لا يحدث هبوط لضغط الدم للحظة النزيف كل هذا مكتوب في الكتالوج أيضا يوجد في الكتالوج فصل كامل يتعلق بالتجهيزات اللازمة لحظة التعرض لميكروب مثلا فالكتالوج يحتوي على طريقة تصنيع الجسم الدفاعي IgG 
وطريقة تصنيع الجسم الدفاعي IGA وهو الذي يسمى بالجسم الدفاعي صاحب المهام الخاصة أيضا الكتالوج يحدد متى تبدأ الشرايين التاجية في الضيق والجلد في التجعد والشعر في المشيب ويصف الكتالوج بالضبط طريقة حدوث كل ذلك بمنتهى الدقة الكتالوج ضخم ويحتوي كل شيء عنك وكيفية تصنيع كل تفصيلة في جسدك كتالوج من أعجب ما يكون يتشكل من أربعة مليارات حرف في كل خلية من خلاياك يسمى هذا الكتالوج بالشفرة الوراثية أو الشفرة الجينية أو الجينوم أو DNA أو الموسوعة الوراثية ويوجد داخل نواة كل خلية من خلايا جسدك أمام هذا الكتالوج يجب أن تتوقف كثيرا وتفكر معي فهذا الكتالوج هو محتوى معلوماتي وليس محتوى مادي فالمعلومة شيء بينما المادة شيء آخر المعلومة نتاج قدرة وإرادة ومشيئة وإتقان وصنعة وحكمة المعلومة لا مكان فيها للصدفة أو العبث المعلومة تصدر عن علم والأكثر دعوة للدهشة أن هذا الكتالوج المعلوماتي العملاق كما قلنا مشفر حيث يوجد بنظام التشفير كودينج وحين يتم فك التشفير ديكود تظهر المعلومات والخلايا والأعضاء والأجهزة والوظائف وكل شيء فهل يشك عاقل في أن واضع هذا الكتالوج عليم وقدير وحكيم وحي وذو مشيئة وإرادة وقبل كل ذلك هو موجود؟ لا يخلو كائن حي من نظام تشفير لا يخلو كائن حي من كتالوج تشفر من خلاله معلوماته ووظائفه وأعضاؤه وهذه القضية هي التي جعلت فرانسيس كولينز الملحد الشهير مدير مشروع الجينوم البشري والذي قام بقراءة الجينوم البشري كاملا لأول مرة في التاريخ واستغرقت قراءته 13 عاما بدءا من العام 1990 واكتملت المهمة في أبريل من العام 2003 هذه القضية جعلته يصاب بصدمة معرفية ويعيد تدبر هذا العالم المدهش عالم الشفرة الوراثية أو الشفرة الجينية ليعترف بعدها بوجود الخالق القدير العليم ويضع كتابه الشهير لغة الإله The Language of God ولو نظرنا في عالم الكائنات الحية فأول كائن على وجه الأرض على الإطلاق طبقا للأبحاث العلمية هو كائن يدعى السيانو بكتيريا وهذا الكائن توجد معلوماته مشفرة داخل الجينوم الخاص به منذ البدء فلا معنى للكائن أيا كان إلا بتشفير مسبق لكل المعلومات التي سيحتاجها ولكل الأعضاء التي تشكله الكتالوج أو الجينوم الخاص بالإنسان كما قلنا يتشكل من أربعة مليارات حرف وهذا يملأ ألف مجلد بواقع خمسمائة صفحة لكل مجلد كلها موجودة في مساحة واحد على ألف من المليمتر ملتف على نفسه مئة ألف لفة داخل نواة الخلية والجينوم الذي في حجم رأس الدبوس يحمل معلومات تفوق في ساعتها بليون مرة ساعة فلاشة 4 جيجا جميع المعلومات داخل الكتالوج مشفرة بنظام تشفير رباعي CGTA فالقضية ليست مجرد حروف بل هي حروف مشفرة لو كان لديك كتالوج توجد فيه جميع معلومات السيارة مشفرة هل تشك للحظة أن كاتبه لديه علم وقدرة وحكمة وإتقان؟ ومن البديهي أنه موجود؟ فما بالك بتشفير أربع مليارات حرف بمنتهى الضبط والدقة؟ بل والذي سيجعلك تتوقف كثيرا هو أن شفرة كتالوج السيارة ستظل شفرة مكتوبة على ورق ولو وضعناها داخل غرفة ألف ألف سنة فلن تتحول أبدا لسيارة أما كتالوج الكائن الحي فإنه يتحول إلى كائن من لحم ودم فالله هو الخالق الذي خلق هذه الشفرة وهو البارئ الذي أخرجها من العدم وهو المصور الذي صورها فصارت كائنا حيا بشكل مميز ثلاثي الأبعاد وأعضاء ولحم ودم وحياة هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فهل ما زلت بعد كل هذا تجادل في الخالق المدبر الموجد القدير العليم؟
أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ويقول عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذه كانت أول الرحلة فرحلتنا ممتدة لننظر ونفكر معا في خطوات يسيرة نحو اليقين فتابعونا في برنامجكم فكر معي